என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தன தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யும் மகள் கற்பித்தல் தமிழ் மொழி காணொலியோடு உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் ஆசிரியர் கே பாலமுதலி இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் மலேசிய தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் மலேசிய தமிழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் எனது இணைய வணக்கம் முதல் கட்டமாக முதல் முயற்சியாக வாக்கிய அமைத்தல் பயிற்சியிலிருந்து தொடங்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் சிறப்பாக இணைந்திருங்கள் தொடர்ச்சியாக இன்னும் தொடர்ச்சிக்கு தேர்வுக்கு பத்து நாட்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன ஆகவே இது நாம் சிறப்பாக தயாராக வேண்டிய நாள் காலகட்டம் ஆகவே அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக உங்களுடைய பயிற்சியையும் உங்களுடைய இந்த விளக்கங்களையும் கேட்டு தெளிவு பெற்றுக் கொண்டு உங்களை செயல்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் பெரும்பாலும் வாக்கிய அமைப்பில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி வாக்கிய அமைப்பில் எதை எழுத வேண்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் படத்தை அடிப்படையாக கொண்டு படத்தில் உள்ள நடவடிக்கைகளை மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து எழுத வேண்டும் வாக்கியம் நடவடிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்க வேண்டும் அது அந்த நடவடிக்கை ஏற்புடைய மாணவர்களுக்கு சுலபமாக புரிந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்து எழுதுவது சிறப்பு சில சமயங்களில் ஒரு சில நடவடிக்கைகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள சிரமப்படுவார்கள் அது தெளிவாக தெரியாமல் போய்விடலாம் மாணவர்களுக்கு ஆக அது போன்ற நேரத்தில் மாணவர்கள் தனக்கு இலகுவான நடவடிக்கையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக படத்தில் ஐந்துக்கு மேற்பட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கும் மொழியில் தரமுள்ள வாக்கியமாக கருதப்படாது இதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐந்து சொற்களுக்கு மேற்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஐந்து சொற்கள் அல்லது ஐந்து சொற்களுக்கு மேற்பட்டு மேற்பட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த மேற்பட்டு இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஐந்திலிருந்து எட்டு சொற்கள் வரை ஒரு வாக்கியத்தை அமைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும் தயவு செய்து ஐந்துக்கு குறைவாக அமைப்பது அந்த வாக்கியத்தை தரவில்லாத வாக்கியமாக ஆகிவிடும் எட்டுக்கு மேல் போனாலும் அது வந்து எழுத்து பள்ளிகள் அதிகமாக தோன்றுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே ஐந்திலிருந்து எட்டு வரை சொற்கள் ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்குமாயின் அது நல்ல தரவுள்ள வாக்கியமாக கருதப்படுகின்றது ஆகவே இரண்டாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி வாக்கியத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்க வேண்டும் அடிப்படையில் ஒரு வாக்கியம் தனி வாக்கியம் என்றால் எழுவாய் செயல்படும் பொருள் அதாவது பயனியலை என்று சொல்லும் பொழுது வாக்கியத்தில் படத்தில் உள்ள நடவடிக்கை தான் பயனியலையாக வரும் அத மாணவர்கள் எழுதும் போது இரண்டு மாணவர்கள் எழுதும் வாக்கியம் இரண்டு நிலைகளில் மதிப்பிடப்படும் ஒன்று மொழி இன்னொன்று வாக்கியம் அத வாக்கியம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு மாணவர்கள் எழுதும் வாக்கியத்தில் எழுவாய் செயல்படும் பொருள் சரியான நடவடிக்கை எழுந்து விட்டாலே அந்த வாக்கியத்திற்கு ஒரு புள்ளி நிச்சயம் ஆனால் மாணவன் சிறந்த இரண்டு புள்ளிகள் பெற வேண்டும் என்றால் அதே வாக்கியத்தில் மாணவர்கள் மொழியை வெளியேற்றும் வகையில் வாக்கியத்தை சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில் இனிய சொல் அல்லது அடைகளை பயன்படுத்திருக்க வேண்டும் இனிய சொல் அடைகள் என்று சொல்லும் பொழுது பெயரடை வினையடை என்று இரு வகையாக பார்க்கலாம் ஆக பெயர் சொல்லுக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில் வருவது பெயரடை வினை சொல்லுக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில் வருவது வினையடை அல்லது இனிய சொற்களை அந்த நடவடிக்கை ஏற்ற இனிய சொற்களை மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் மாணவர்களை அடுத்ததாக நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியது எழுவாய்க்கு பெயரிட வேண்டும் நீங்கள் எழுதும் வாக்கியத்தில் எழுவாய்க்கு பெயரிட வேண்டும் உணவு பெயர்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும் தவறு இல்லை ஆனால் தவிர்க்கவும் காரணம் ஒரு சில படங்கள் பொது நிலையில் வரும் பொழுது நாம் உறவுகளை கோர்த்து அந்த கதாபாத்திரங்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் ஏற்படும் ஆகவே உறவுகளாக குடும்பங்களாக இருந்தாலும் பொது மக்களாக இருந்தாலும் எழுவாய்க்கு பெயரிட்டு எழுதுவது சிறப்பு ஆக பெயரிடும் போது திரு சுந்தர் என்று எழுதும் போது திருவுக்கு புள்ளி வரும் திருமதி அமலா என்று எழுதும் போது திருமதிக்கு புள்ளிகள் வராது மாணவர்கள் அது சிறுவர்கள் அது சிறுமன் சிறுமி அதுக்கேற்ப பெயர்களை நீங்கள் பிரித்து வைத்துக் கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் தயவுசெய்து பெயர்கள் எழுதும் போது சிரமமான பெயர்களை எழுதுவதற்கு சிரமமான பெயர்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் முடிந்த அளவுக்கு நல்ல தமிழ் பெயரை எழுவாய்க்கு நீங்கள் இட்டு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எனது வேண்டுகோள் முக்கியமான விஷயம் மரபு வளர்ப்பு சொற்கள் இன்று மிக முக்கியமான ஒரு கவனத்திற்குட்பட்டு இருக்கின்றது மரபு வளர்ப்பு சொற்கள் வாக்கியம் எழுதும் பொழுது மரபு வளர்ப்பு சொற்களை மாற்றி எழுதக்கூடாது எடுத்துக்காட்டாக பானை வினைகிறான் கூடை முடைகிறான் கூரை வெய்கிறார் என்று அந்த மரபு வளர்ப்பு சொற்களை மாற்றாமல் சரியாக எழுதணும் இதே ஒரு மாணவர் பானை செய்கிறான் கூரையை பின்னுகிறார் என்று எழுதினால் அந்த வாக்கியத்துக்கு புள்ளிகள் கிடைக்கார் மரபு வளர்ப்பு சொற்களை மாற்றி எழுதுவது தவறாகும் அடுத்ததாக இந்த வாக்கியம் ஏன் 
ஐந்து சொற்களுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் தாழ்வாக இருக்க வேண்டும் சிறப்பான மொழியில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விதிமுறை ஏற்படுத்தப்பட்டது என்றால் மாணவர்கள் எழுதும் கட்டுரை நாளடைவில் மிக சுருங்கிய வாக்கியங்களாக எழுதப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக நோய்கள் வராது சிறப்பாக செய்யலாம் இது போன்ற ரெண்டு ரெண்டு சொற்கள் உள்ள வாக்கியங்கள் மாணவர்கள் கட்டுரையில் எழுத தொடங்கி விட்டார்கள் ஆகவே மாணவர்களுடைய கட்டுரை என்பது வாக்கியங்களால் ஆனது அந்த வாக்கியங்களை நாம் சமயப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதை வாக்கிய அமைப்பில் பிரிவில் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆகவே தான் சிறப்பான தரமான வாக்கியங்கள் எழுத மாணவர்களை ஊக்குவிக்கிறார்கள் இங்கு மாணவர்கள் வாக்கிய அமைத்ததில் பழகும் இந்த திறன் கட்டுரை எழுதுவதற்கு மிக உதவியாக இருக்கும் நடவடிக்கை <laughs> வெளிப்படுவது வாக்கியத்தில் இனிமையான குரலில் பாடலை பாடுகிறான் குமரன் மேடையில் இனிமையான குரலில் பாடலை பாடுகிறான் என்று எழுதினால் இவ்விடத்தில் வாக்கியம் ஐந்து சொற்களுக்கு மேல் போய்விட்டது அதே சமயத்தில் இனிமையான என்ற பெயரலை இந்த வாக்கியத்தில் சேர்க்கப்பட்டதால் வாக்கியம் தரமான வாக்கியமாகவும் மொழி சிறப்புடன் வெளிப்படும் வாக்கியமாகவும் கருதப்படுகின்றது அதே போன்று இன்னொன்று பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் பார்த்திருக்கின்றார் ஒரு சிறுமி செடிக்கு நீர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இதற்கு அடிப்படையான வாக்கியம் என்னவென்றால் அமலா செடிக்கு நீர் ஊற்றுகிறார் அமலா செடிக்கு நீர் ஊற்றுகிறார் அமலா என்பது எழுவாய் நீர் என்பது செயல்பட பொருள் ஊற்றுகிறார் என்பது பயனிலை அல்லது நடவடிக்கை ஆகவே இந்த வாக்கியத்தை நாம் தரமுள்ள வாக்கியமாக இரண்டு புள்ளி தகுதியான வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அமலா தோட்டத்தில் உள்ள செடிகளுக்கு கவனமாக நீர் ஊற்றுகிறார் அமலா தோட்டத்தில் உள்ள செடிகளுக்கு கவனமுடன் நீர் ஊற்றுகிறார் என்று சிறப்பு சேர்த்து எழுத வேண்டும் அதே மாணவர்களே இந்த முதல் காணொலி வழியாக எப்படி வாக்கியத்தில் சிறப்பான அம்சங்களை சேர்த்து வாக்கியம் அமைப்பது என்றே பார்த்தோம் ஆகவே வாக்கிய அமைத்தலில் நீங்கள் முழு பத்து புள்ளிகள் பெற வேண்டும் அதற்கான முயற்சியை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் மற்ற பகுதிகளை விட வாக்கிய அமைத்தலில் நீங்கள் முழு புள்ளிகள் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஆகவே வாக்கிய அமைப்பும் மொழியும் சிறப்பாக இருந்தால் நிச்சயமாக வாக்கிய அமைத்தலுக்கு உங்களுக்கு முழு புள்ளிகள் கிடைக்கும் தயவு செய்து இலக்கண பணிகள் எதுவும் செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக வாக்கியம் எழுதி முற்றுப்புள்ளி வைக்க மறந்துவிடாதீர்கள் ஆகவே சிறப்புடன் வாக்கியம் அமைத்து சிறப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய யூபிஎஸ் தேர்வில் வாக்கிய அமைப்பின் பகுதியில் சிறந்த புள்ளிகள் பெற வேண்டும் நீளமான வாக்கியங்கள் எழுதாதீர்கள் இந்த திறனை காட்டுவதற்கு கட்டுரை சிறுகதை போன்ற பகுதிகள் இருக்கின்றன வாக்கிய அமைத்தலில் ஸ்மார்ட் டவுக் என்று சொல்வார்கள் தேவையானது மட்டும் எழுதி சிறப்பான புள்ளிகள் பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி